చాలా రోజులకి వచ్చాను ఏంటని అనుకుంటున్నారా మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి ఇన్ని రోజులు మీకు నా డౌట్స్ నా గురించి అన్ని క్లారిఫై చేయడానికి ఈ వీడియోతో వచ్చేసాను అనమాట సో ఈరోజు మీ తరఫున నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నా వదిన గారు పెళ్ళైందా అవ్వలేదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు రఫీక్ కళ్ళలో ఓటర్ చేయ మీ ఫ్రెండ్ లేడని పక్కన ఒకటే సార్ నాకు సినిమాలో ఉన్న సీన్ గుర్తొచ్చింది వదిన దానికోసం కళ్ళలో వాటర్ తిరిగే మా స్టోరీ ఇంట్లో తెలిసి ఆ గతం క్యాన్సిల్ అయిస్తాను రావడము అప్పుడు వేరే ఇప్పుడు ఈ సినిమా హిట్ అయినందుకు మళ్ళీ తనే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది హీరో మళ్ళీ సెకండ్ హీరో లైఫ్ హీరో నేను మూవీ చూసాను చాలా సార్లు చూసాను అయితే ఎన్నిసార్లు క్లైమాక్స్ చూసినా కానీ అదే ఫీలింగ్ ఉంది నిజంగా చాలా బాగుంది అయితే యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేసాం కదా యూట్యూబ్లో కూడా కింద కామెంట్స్లో కూడా చాలామంది క్లైమాక్స్ గురించే చాలా పాజిటివ్గా మాట్లాడుతున్నారు హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హరితోదయం చాలా రోజులకి వచ్చాను ఏంటని అనుకుంటున్నారా మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యాయి కొంచెం నా హెల్త్ బాగాలేదు కొంచెం వేరే పనులు ఉండి కూడా వీడియోస్ చేయలేకపోయాను చాలా గ్యాప్ వచ్చింది నేను కూడా మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నాను అయితే ఈరోజు ఒక అంటే ఇన్ని రోజులు మిస్ అయిన దానికి ఒక మంచి స్పెషల్ వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఒక ఇంటర్వ్యూ లాంటిది అనమాట అందులో ఇన్ని రోజులు మీకు నా డౌట్స్ నా గురించి అన్ని క్లారిఫై చేయడానికి ఈ వీడియోతో వచ్చేసాను అనమాట ఇంకెందుకు లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వచ్చేసేయండి హాయ్ హలో ఎలరికి వనకం అందరికి నమస్తే అస్సలాం వాలేకుం నేను మీ రఫీ కార సో వెల్కమ్ టు హరితోదయం యూట్యూబ్ ఛానల్ సో నేను మన జాలి లేని రాక్షసి మూవీలో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ లీడ్ హీరోగా యాక్ట్ చేశాను నా పక్కన ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో నా పక్కన నా డార్లింగ్ రాజు ఉండేటోడు ఇంటర్వ్యూలో లేడు నేను మిస్ అవుతున్నా అండ్ మన టీంలో గోపీనాథ్ కొండ గారు మన సినిమాలో సింగింగ్ అండ్ లిరిక్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు చాలా బాగా ఉన్నాయి సార్ అండ్ పక్కనే మన డైరెక్టర్ రంజిత్ ఆర్ ఆర్జే గారు ఉన్నారు మీరు కూడా చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారు సార్ అండ్ పక్కకు వచ్చేస్తే మన డిఓపి కమ్ ఎడిటింగ్ కమ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ మిక్సింగ్ కమ్ కలర్ గ్రేడింగ్ కమ్ ఇట్లా చెప్పుకుంటే వెళ్తే మన ఇంటర్వ్యూ మొత్తం సరిపోదు సో ప్రతి ఒక్కటి క్రెడిట్ గోస్ట్ మన డిఓపి ఉదయ్ కుమార్ జీ గారికి అండ్ ఇప్పుడు మా పక్కన కూర్చొని ఉన్నది ఎవరైనా మీ అందరికి డౌట్ ఉందా మా వదిన గారు సో మీ అందరికి తెలుసు మన హరితోదయం ఛానల్ కి కూడా ఓనర్ అండ్ మీ అందరికి ఒక చిన్న డౌట్ ఉండొచ్చు అంటే ఈ ఛానల్లో వదిన గారు అక్కడ ఉన్నారు నేను హోస్ట్ ప్లేస్ లో ఎంచుకున్నాను అని సో మీ అందరి తరఫు నుంచి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ పిక్ చేశాను అంటే వీళ్ళ ఛానల్లో నేను చూశాను కింద సగం కామెంట్స్ మీకు పెళ్ళైందా లేదా పెళ్ళైందా లేదా అని అడుగుతున్నారు సో కొన్ని దాంట్లో నుంచి పిక్ చేసుకున్నాను సో ఈ రోజు మీ తరఫున నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నా వదిన గారు చెప్పండి పెళ్ళైందా అవ్వలేదా అంటే నేను నాకు తెలిసింది ఏంటంటే పెళ్ళికి ముందు కొన్ని ఒక అన్నయ్య మా అన్నయ్య కొంచెం మిమ్మల్ని పడేయడానికి చాలా కష్టపడ్డారని విన్నాను అది ఎప్పుడు నేను చెప్పడమే కానీ నేను నోట్తో ఎప్పుడు వినలేదు వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు వాయిస్ వినలేదు వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆయన చూడలేదు వేరే ఎవరు కాదని స్టార్ట్ చేసింది 
సూపర్ సో వదినే గారు పర్సనల్ గా అడుగుతున్నా నేను ఏమనుకోకండి మా అన్నయ్య గారు ఎట్లా చూసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని పర్లేదు ఓకే ఏంటి వదినే గారు మా అన్నయ్య వజ్రం అవును ఎగ్జాక్ట్లీ సో కొంచెం మూవీ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గర మూవీ గురించి కాబట్టి మూవీ గురించి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ సో అదనమాట మీ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా మా రఫీక్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేసాడు కదా సో ఇప్పుడు మూవీ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాము సో రఫీక్ చెప్పు మూవీ గురించి ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అయితే ఉంది అండ్ మాకు మా కిషన్ కన్నయ ప్రొడ్యూసర్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు ఇప్పుడు దాకా సో ఈ ఇంటర్వ్యూలో మా ప్రొడ్యూసర్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను కిషన్ కన్నయ్య గారికి అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వెంటనే థ్యాంక్స్ చెప్పేది మా ఉదయ్ గారికి ఎందుకంటే నా బిగినింగ్ డేస్ నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా నాతో ఉంటూ నన్ను భరిస్తూ నాతో పాటు ఉంటున్నారు మా అన్నయ్య ఇప్పటిదాకే కాదు నేను తీసే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే నేను అన్నయ్యతోనే చేస్తాను అన్నయ్య నాతోనే చేస్తాడు అది ఎంత బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉన్నా కానీ అన్నయ్యకి నేను ఆగుతా ఏ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నా కానీ నేను మా అన్నయ్యతోనే కంప్లీట్ చేస్తా ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఈ మూవీకి వచ్చేసి మ్యూజిక్ అనేది చాలా ప్లేస్ అయింది అది నా మెయిన్ థింగ్ నాతో చాలా మంది చెప్పింది క్లైమాక్స్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే మ్యూజిక్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నారు ఎన్నిసార్లు చూసినా నేను కూడా అట్లా అనిపించింది నేను కూడా మూవీ చూసినప్పుడు మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది సాంగ్స్ అసలు వింటూ అది నా ముందు ఎడిట్ చేశాడు కదా నోట్ కు వచ్చేసాయి అనమాట సాంగ్స్ వస్తూ ఉంటే పాడేస్తా ఉండేదాన్ని నేను సో అంత మంచి సాంగ్స్ అండ్ అంత మంచి బీజియం అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చింది మన గోపినాథ్ కొండ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఈ వీడియో తరఫున థ్యాంక్ యూ లాట్ అన్నయ్య అండ్ తర్వాత వెంటనే మన డైరెక్టర్ రంజిత్ ఆర్జే చాలా బాగా కష్టపడ్డాడు మూవీలో అండ్ చాలా మంచి సీన్స్ పెట్టాడు అంటే జనాలకి ఏదైతే కావాలో పల్స్ తెలుసు మనోడికి అంటే రిలీజ్ అయిన కొన్ని రోజుల్లోనే ల్యాక్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది వ్యూస్ ఇప్పటికి కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అండ్ మన కో డైరెక్టర్ నాని తిరుమల తను కూడా చాలా బాగా కష్టపడ్డాడు తను నెక్స్ట్ లెవెల్ కష్టపడ్డాడు ఈ మూవీ ఇక్కడ దాకా రావడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ తను కూడా సో ఇప్పుడు గోపీనాథ్ కొండ గారు మీరు మాట్లాడే ముందు ఒకసారి మీ పాట ఓకే ఈ ఫిల్మ్ మెయిన్ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కాబట్టి జనాలందరికీ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ తోనే మనం పాడదాం స్నేహమా నీ జడ కోసం వెతుకుతూ ప్రాణమా కన్నిటినంతా పోగు చేసుకున్నా ఏ చోటులో ఏ కాకిగా ఏం చేస్తున్నావో ప్రతి దారిలో సంచారిలా నీ కోసం వేచి ఉన్నాను ఎందుకే ఏడుస్తున్నావు రఫీ కళ్ళలో ఓటర్ చేయ మీ ఫ్రెండ్ లేడని పక్కన ఒకటేసారి నాకు సినిమాలో ఉన్న సీన్ గుర్తొచ్చింది అది నా దానికోసమే కళ్ళలో వాటర్ తిరిగే అండ్ ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనోడు నా పక్కన ఉన్నాడు ఈ ఇంటర్వ్యూలో కూడా పక్కన లేకపోయేసరికి కొంచెం ఫీలింగ్ అనిపించింది కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు అది రాజు కూడా అంటే ఏదో చెప్పాలని చెప్పడం కాదు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు ఆ గెటప్ తీసేయడం కోసం ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం 
క్లైమాక్స్ ప్లాన్ చేసుకుని ఫస్ట్ షాట్ రాజు అప్పుడే ఏంటని విన్నే వచ్చాడు విన్నే మన కొంచెం పొగలు ఉంటుంది అట్లా వచ్చా వచ్చి నమ్మాడు పెద్ద నమ్మాడు పాలొచ్చా పెద్ద నిల్చోడానికి అసలు ఎట్లుందంటే మొత్తం డ్రెస్ లకి మొత్తం స్మెల్ పట్టేసింది పట్టుకోలేము ఆ టైమ్ లో ఆయన పిలిచి ఏం తప్ప ఆయన విన్నయ్య వచ్చాడు నువ్వు ఫస్ట్ షార్ట్ అయ్యి పెట్టావు చేస్తాడా లేదా అసలు ఏంటి మళ్ళీ చేయరు అంటే ఇబ్బంది అయితే మన షెడ్యూల్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి వచ్చాడు చూశాడు ఏంటన్నా అని అడిగాడు అక్కడ పడుకోవాలి అన్న నమ్మాడు లో నిజం చెప్తున్నా ఏ ఈగో లేకుండా అసలు రియల్ దంపాడు రియల్ దంపాయిలో పడుతున్నారు అంతకన్నా డెడికేషన్ ఉంటుంది మనం కాదు అది అప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు చాలా బిజీ ఉన్నారు సీరియల్స్ లో అంటే మిమ్మల్ని అడగా అంటే అడిగితే ఎలా ఫీల్ అవుతారో ఏంటో అనే ఒక భయం ఉంది దాని తర్వాత మీ డేట్స్ చూస్తే అసలు ఖాళీ లేవు ఒక ట్వంటీ డేస్ అనుకుంటా కదా ట్వంటీ డేస్ మొత్తం బిజీ ఉండే నిజం కదా నా ఇక అప్పుడు మనకేందంటే మేము షూట్ ప్లాన్ చేసుకున్నది ఇక మాకు ట్వంటీ డేస్ ఆగే అంత టైం లేకుండే అందుకే తీసుకెళ్లి అండ్ ఇంకో విషయం మా గోపీనాథ్ కొండ గారు నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాం సైట్ అని అది బాగా ఫేమస్ అయింది నా స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ డేస్ లో అది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను చూడండి ఒకసారి చాలా బాగుంటది మూవీ బాగా వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి అప్పుడు ఈయన ఎవరో నాకు తెలీదు సరే ఇప్పుడు రంజిత్ గారు డైరెక్టర్ కదా మీరు ఈ ఫిలిం కి అయితే ఈ మూవీలో పనిచేసిన వాళ్ళ గురించి అందరి గురించి ఒకసారి మీ మాటల్లో చెప్పండి ఈ మూవీ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చిన స్ట్రైక్ అయ్యే పర్సన్ అంటే నాకు ఎప్పుడు ఆర్ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఏది స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ నాకు ఆర్ఆర్ అనేది అంటే ఫస్ట్ పైన అమ్మ అని పడుతుంది దాని తర్వాత ఆర్ఆర్ అని పడుతుంది సో అలా నాకు నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది కూడా మనోడ్తోనే కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏది ఉన్నా గానీ మేము కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఎవర్ లీడ్ దీంట్లో అని అనుకున్నప్పుడు రాజు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ప్లస్ ఒక అది బాండింగ్ వేరే వీళ్ళు ఇద్దరు సో నాకు కూడా రాజు మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎందుకు అనిపించాడు అన్నానంటే రాజు డాన్స్ చేసిన దానికంటే ఎమోషనల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ తోనే అవతల వాళ్ళ హార్ట్ ని ఈజీగా క్యాప్చర్ చేస్తాడు సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఒక యాక్టర్ కావాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో అట్లా రాజు అండ్ రఫిక్ అనేది ఈ ఈ మూవీకి మెయిన్ పిల్లర్స్ అండ్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఈ వీళ్ళిద్దరూ యాజ్ అ హీరోస్ గా కానీ ఎంత మంది ఉన్నా సరే ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ మీదకి వీళ్ళు కనపడాలి అంటే వీళ్ళందరికీ బేస్మెంట్ ఒక గట్టి పిల్లర్ అనేది కావాలి ఆ గట్టి పిల్లర్ ఎప్పుడు కూడా ఉదయ్ కుమార్ సార్ సో మీకు కూడా తెలుసు ఎప్పుడు కూడా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి సార్ తో డిస్కస్ చేయండి ఏది కూడా మేము డైరెక్ట్ ఒక డెసిషన్ కి రాము సో అట్లా ప్రతి దాంట్లో సపోర్టింగ్ అనమాట సో అట్లా మెయిన్ పిల్లర్ గా ఉండి నేను ఒక షార్ట్ చెప్పంగానే యా బాగుంది అని చెప్పి దీనికి ఆల్టర్నేట్ షార్ట్స్ ఇంకా వేరే అంటే ఇంకా 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 చెప్పింది అంటే నేను ఒకటి అనుకున్న దానికంటే ది బెస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సార్ ఎప్పుడు కూడా అండ్ ఎంత ఇప్పుడు మనం ఎన్ని రకాల వంటలు తయారు చేసుకుని ఎన్ని తిన్నా కానీ లాస్ట్ లో పెరిగిన తినంది ఒక ముద్ద దగ్గర అలా మన మూవీలో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అనేది ప్రాణం పోసేసింది సో అది మన గోపీనాథ్ కొండ సార్ అండ్ మ్యూజిక్ కి మ్యూజిక్ తో మన మూవీకి ఒక ప్రాణం పోసారు అండ్ అది అల్టిమేట్ అంటే అల్టిమేట్ అన్నట్టు అండ్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కూడా అండ్ అంటే లైక్ డ్రోన్ డ్రోన్ కెమెరామెన్ సూర్య సూర్య సార్ వచ్చారు సూర్య సార్ కూడా చాలా బాగా అంటే మాకు వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్క దగ్గర సపోర్ట్ చేశారు అండ్ లైట్స్ లైట్ మ్యాన్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కెమెరా అసిస్టెంట్స్ అందరు కూడా చాలా అంటే చాలా సపోర్టింగ్ హీరోస్ తో ఈక్వల్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి తన ఒక పొజిషన్ ని స్టార్ కమేడియన్ గా ఒక యూట్యూబ్ లో ఆఫీస్ అండ్ స్టార్ నిజంగా నరేష్ అల్టిమేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ మూవీలో టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ అనేది అల్టిమేట్ అండ్ మన మూవీలో ఇంకో క్యారెక్టర్ ఉన్నారు అండ్ హీస్ తేజ 
రవితేజ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సపోర్ట్ చేసుకుంటా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ వాళ్ళందరి సపోర్ట్ ఎప్పుడు మాకు చాలా బాగుంది మూవీ నార్మల్ గా రిలీజ్ చేయకు ఎవరైనా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దాకా వెళ్ళి ట్రై చేయి గివ్ అప్ అనేది ఇవ్వకు అన్నారు సో ఇంకా మాటలు నాకు బూస్ట్ అప్ అయినాయి చాలా ట్రై చేసినాం వదిన పేర్లు చెప్పడం ఇష్టం లేదు చాలా అంటే చాలా ట్రై చేసినాం వాళ్ళకి అదృష్టం లేదు నీ మూవీ ఇది చేసుకోవడానికి అంతే అట్లా అనుకోవడం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన కిషన్ కన్నయ్య ప్రొడ్యూసర్ సార్ సార్ కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు గోపీనాథ్ గారు ఇంత మంచి మ్యూజిక్ అందించారు మా అందరికి ఇప్పటికి ఎన్ని సార్లు విన్నా గానీ నిజంగా ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అసలు ఎన్ని సార్లు విన్నా సాంగ్స్ అసలు బోర్ కొట్టవు ఈయన ఇంట్లో ఊరికే పెడతానే ఉంటారు ఏదో ఒకటి ఎడిట్ చేస్తానే ఉంటాడు ఆ మ్యూజిక్ వింటానే ఉంటాను నేను పాడ ఆటోమేటిక్ గా నోటికి వచ్చేస్తా ఉంటది మీకు అంటే స్టోరీలో ఏం నచ్చి ఏ కీ పాయింట్ చూసి మీకు అంత మంచి మ్యూజిక్ చేశారు నేను అది చూసినప్పుడు నాకు ఎక్కలే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా నాకే ఎక్కలే ఫస్ట్ దాన్ని చూసి చూసి తెలుసు కదా మీకు ఒక ఎడిటరే గాని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరే గాని ల్యాబ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్ని వందల సార్లు చూసుకుంటాం ఎప్పుడైతే దానికి మ్యూజిక్ యాడ్ అయిందో ఇంకా కలర్ కరెక్షన్స్ గాని ఇంకా దానికి అడిషనల్ ఎడిటింగ్ గానీ ఇంకా యాడ్ అయిందో ఆ తర్వాత నాకే ఒక ఫీల్ వచ్చేసింది ఆ ఫిలిం చూసాక వీళ్ళు వీళ్ళు మాకంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డారు రఫీక్ రంజిత్ ఉదయాన్ ఇంకా చాలా అసలు వాళ్ళ కష్టం చెప్పలేము నేనంటే నైట్ డ్యూటీ చేసేవాడిని పగల డ్యూటీ కాదు నాది నేను ఏ వర్క్ అయినా మ్యూజిక్ నైట్ డ్యూటీ చేస్తా కాబట్టి నాకు అలవాటే కష్టం అనేది ఇష్టంతో నేను చేసుకుంటా కానీ వీళ్ళు డే చేస్తారు నైట్ చేస్తారు ఓటీ ఓటీ వర్క్ కూడా చేస్తారు సాంగ్స్ అనేది ముందే ఇచ్చేసానండి షూట్ కే నేను సాంగ్స్ ఇచ్చేసా సాంగ్ ఎంతసేపట్లో రాస్తారు అందులోను దీంట్లో మెయిన్ ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ వచ్చే సాంగ్ వీళ్ళు ఎవరు అడగలే నన్ను ఎప్పుడైతే మాకు అక్కడ డబ్బింగ్ ఫినిష్ అయిందో ఒక సాంగ్ రికార్డింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఓన్లీ టూ సాంగ్స్ మేము రికార్డ్ చేసుకుని వచ్చాం ఈ సాంగ్ ఈ సినిమాకి ఓన్లీ రెండు పాటలు యాక్చువల్ గా మేము అనుకున్నది కానీ ఆ తర్వాత ఫిలిం డబ్బింగ్ అయిపోయింది చెప్పా కదా అది చూసిన తర్వాత దీనికి ఏమేమి తక్కువ అయినాయి అని ఆలోచించి నేను ఉదయాన్న కూడా ఆలోచించి దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే ఇంకొక త్రీ సాంగ్స్ యాడ్ చేస్తే ఈ మూవీ హైలైట్ అవ్వచ్చు అని ఉద్దేశంతో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ యాడ్ చేద్దామని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత మనల్ని సపోర్ట్ చేశారు రావాలని మిగతా ఆ సాంగ్స్ కూడా రిలీజ్ చేయాలి ఎందుకంటే అవి మూవీలో బాగా ఆర్ఆర్ కి బదులు ఆ సాంగ్స్ జనం చూసే వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చూడకోకుండా ఆ సీన్ పండాలంటే పాటతోనే పండాలి అనే ఉద్దేశంతో మిగతా పాటలు కూడా చేసేసి ఫిల్మ్ మొత్తాన్ని సాంగ్స్ తోటి నింపేసినాం ప్లస్ ఆ సాంగ్స్ తగ్గట్టే యాక్టింగ్ లెవెల్ గానీ రఫిక్ చేసిన ఆ క్యారెక్టర్ నేను ఫస్ట్ ఒకసారి ఇదే క్యారెక్టర్ చూసా నేను కానీ ఇందులో ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూడలే ఎప్పుడు తన తనకు వచ్చిన ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ కి ఫిలిం ఫిలిం కి డే బై డే ప్రతి మూవీ మూవీకి డే బై డే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాను తనకి నాకు చాలా మంది ఫోన్ చేశారు ఎక్సలెంట్ అసలు యాక్టింగ్ లెవెల్స్ అయితే రాజు రఫీక్ అంటే పోల్చుకుంటే రఫీక్ అనేది సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను ఇంకా రెండు మూడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను కదా ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళు ఒక ఫోన్ చేశారు అన్నా ఏంటన్నా నాకు ఎందుకో హీరో డల్ కనిపించాడు ఏంటన్నా అది కనిపించలేదు ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి లేదు అన్నట్టు అనిపించాడు అనేసి అన్నారు తర్వాత మొన్న మూవీ చూసిన తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేసి గంటన్నర మాట్లాడారు అన్న నేను రాంగ్ ఎస్టిమేషన్ చేశాను అన్న అబ్బాయిని డెడికేషన్ ఉందని నిజంగా నేను అంత డెడికేషన్ ఉందని అనుకోలేదు రఘు అనే అబ్బాయి నేను కరోనా సాంగ్ చేశాను అతను అంత డెడికేషన్ ఉంది అనుకోలేదు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అన్న అది ఇందులో ఒక సీన్ ఉంటుంది ఏది అన్నం గురించి చెప్పుకొని అది 
అదంతా ఎత్తుకొని చేతులకు అంత దుడ్డు ఎత్తుకొని అట్లే నిజంగా అంత డెడికేషన్ ఉంటుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను అన్న అని గడిచేది మాట్లాడే నాకు ఏ ఖచ్చితంగా చెప్పన్నా అనేసి అన్నారు నేను ఇంతవరకు చెప్పలే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కాబట్టి రఫీక్ యాక్టింగ్ లెవెల్ చాలా మెచ్యూర్డ్ అయ్యాం స్కిల్ అనేది నెక్స్ట్ మూవీలోకి నెక్స్ట్ ఇంకో మూవీ వస్తే దాంట్లో ఇంకా వేరే లెవెల్ ఉంటుంది నాకు తెలుసు రఫీక్ తర్వాత మన రంజిత్ రంజిత్ గురించి చెప్పాలి రంజిత్ కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు నా దగ్గరికి రావడం ఖాళీ టైమ్ లో తన ఫ్రీ టైమ్ లో నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మ్యూజిక్ ఇలా చేద్దాం బ్రో అనేసి నా సాంగ్స్ కూడా కొన్ని సపోర్ట్ చేశాడు క్లైమాక్స్ లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేసాడు మనడు డైరెక్టర్ గా సక్సెస్ అయ్యాడు రఫీక్ యాక్టర్ గా ఫుల్ సక్సెస్ రాజు గురించి చెప్పాలి రాజు గురించి నాకు ఫోన్ చేసి ఎలా చెప్పారంటే న్యాచురల్ యాక్టర్ రాజు అనే మనిషి ఒక డాన్సర్ గా తెలుసు కానీ ఒక యాక్టర్ గా ఈ సినిమాతో ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు ఇంకా ఉదయం గురించి చెప్పాలంటే మా బాండింగ్ వేరే ఎందుకంటే మేము చాలా కాలం నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి వస్తున్నాం కాబట్టి మాకు మాకు ఇక ఆ మ్యూజిక్ సెన్స్ కానీ ఆ ఎడిటింగ్ లో కానీ ఆ డబ్బింగ్ విషయంలో కానీ ఆర్ఆర్ విషయంలో కానీ ప్రతిది మాట్లాడుకుంటాం నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పేస్తాడు వన్ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్ కూడా ఆయనే ఫస్ట్ చెప్పేస్తాడు ఎందుకంటే ఆడియన్ పోల్ ఆయనకి తెలుసు బాగా మ్యూజిక్ విషయంలో ఆయన చెప్తే ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే మార్చాలి నేను అని ఫీల్ అవుతా వెంటనే కాబట్టి ఆ పోల్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది ఉదయం దగ్గర ఆ మ్యూజిక్ సెన్స్ కానీ ఎడిటింగ్ లో కానీ డిఓపి లో కానీ ఉంది నేను కూడా కొన్ని కొన్ని కరెక్షన్ చెప్తా ఉంటా అన్న కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అన్న చెప్పింది కూడా నైన్టీ పర్సెంట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేసేసి చాలా ఎందుకంటే మనల్ని మనం కరెక్షన్ చేసుకుంటేనే ఆ కరెక్షన్ చేసుకోవడం వల్లే ఈ రోజు ఫిలిం అనేది ఇంత బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది మీరు కూడా చాలా బాగా చేసిన మంచి టాక్ ఉంది బయట మనకు కూడా మంచి ఛాన్స్ రావాలని కోరుకుంటాం ఇంకా వెళ్తున్నాయి వెళ్తాయి మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్తాయి ఉదయ్ కుమార్ జీ గారు జిఓపి ఆఫ్ జాలి లేని రాక్షసివి మీ మాటల్లో అందరి గురించి అందరి గురించి అందరి గురించి అందరు చెప్పేశారు నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈ మూవీ టీమ్ తో మూవీ ఇది మూవీ టీమ్ తో ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి ఉండదు వీళ్ళు టీమ్ లాగా ఎప్పుడు చూడం అంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగే ఉంటా వీళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారంటే నేను కష్టపడ్డాను నేను గోపి ఎంత కష్టపడ్డాము దానికి ఇప్పుడు మేము అవుట్పుట్ ఇచ్చేసి దాదాపు ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చి ఈ ఎయిట్ మంత్స్ గా వీళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారంటే ఓటీటీ కోసం కానీ మూవీ ఎవరైనా ఎవరికన్నా ఇవ్వడం కోసం కానీ వాళ్ళ కష్టం మాకు తెలుస్తుంది వెళ్తున్నారు చేతిలో డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఒక దగ్గరికి కొంత ఎంతో కొంత అమౌంట్ పట్టుకుని వెళ్తారు అది అయిపోయినా కానీ ఏదో ఒకటి చేస్తూ అక్కడే ఉండి ఎలాగైనా దీన్ని సేల్ చేయాలన్నట్టు చేశారు ఎవరో ఒకరు తీసుకొని ఉంటే బాగుండు అనేది ఇప్పటికీ ఉంది అందరికి లాస్ట్ ఆప్షన్ గానే ఇది ఎంచుకున్నాం యూట్యూబ్ అనేది లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇక తన వల్ల కాలేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల తను అనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని లేట్ అయిపోతుంది అక్కడ సక్సెస్ కాకపోయినా వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా యూట్యూబ్ లో పెట్టారు వన్ వన్ డేలోనే వన్ ల్యాక్ వ్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్ ప్లస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మిలియన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఖచ్చితంగా మిలియన్ లోకి వెళ్ళిపోయి సక్సెస్ అవుతుంది ట్రాఫిక్ ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ నేను మూవీ చూసాను చాలా సార్లు చూసాను అయితే ఎన్నిసార్లు క్లైమాక్స్ చూసినా కానీ అదే ఫీలింగ్ ఉంది నిజంగా చాలా బాగుంది అయితే యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేసాం కదా యూట్యూబ్ లో కూడా కింద కామెంట్స్ లో కూడా చాలా మంది క్లైమాక్స్ గురించే చాలా పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు అసలు చిన్న నెగిటివిటీ కూడా లేదు అంటే క్లైమాక్స్ అనే కాదు మూవీ మొత్తం మీద కూడా అసలు క్లైమాక్స్ ఎలా ఎవరు ప్లాన్ చేశారు అసలు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు అంత ఫీలింగ్ గా ఎలా తీయగలిగారు అంటే ఇప్పుడు నేను అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అది చూసేటప్పుడు ఆ ఫీల్ మిస్ అవుతుంది వదిన సో తప్పకుండా వెళ్ళి జాలియన్ రాక్షసి అనే మూవీ చూడండి ప్రతి ఒక్కరు ఎలా అయితే ఫీల్ అయ్యారో ఎలా అయితే కనెక్ట్ అయ్యారో మీరు కూడా అలానే కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ డ్యామ్ షూర్ మీరు కూడా క్లైమాక్స్ లో ఏడుస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ కామెంట్స్ లలో మీ కామెంట్ కూడా అవుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను ఆల్రెడీ మన జాలియన్ రాక్షస్ వే అక్టోబర్ ఫోర్త్ నా రిలీజ్ అయింది గ్రాండ్ సక్సెస్ గా దూసుకెళ్తుంది అండ్ మీ అందరికి ఇంకొక చిన్న గుడ్ న్యూస్ మన హరితో దయ్యం ఛానల్ లో కూడా అతి త్వరలో రిలీజ్ అవబోతుంది ఆ ఛానల్ ఎట్లయితే సపోర్ట్ చేసి మాకు మంచి బూస్టప్ ఇచ్చారో ఈ ఛానల్లో కూడా అంతే ఇస్తారు క
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండ్ వన్ మిలియన్ టార్గెట్ మాత్రం మీదే తప్పకుండా చూడాలి తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయాలి కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ జాలి లేని రాక్షస్ మీరు ఇలాంటి మంచి మంచి మూవీస్ ఎన్నో తీయాలి ఇంకా ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఇలా నెక్స్ట్ టైం యూట్యూబ్ లో కాకుండా థియేటర్స్ లో వెళ్ళాలని హార్డ్ గా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మీ అందరి డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటా నాకు పెళ్ళైందా అయిందా అయిందా అని ఇదిగో నా ఆన్సర్ ఇదే తినే మా హస్బెండ్ అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇద్దరం కలిసి చేస్తాము స్టేట్ ఇన్ టు మై ఛానల్ బాయ్ బాయ్